chào các bạn bây giờ chúng ta sẽ đi vào cái bài số 1 của chương trình CC này thì ở cái bài này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt cái chương trình GN3 ở cái phiên bản 1.4.1 thì đầu tiên mình sẽ giới thiệu cho các bạn cái chương trình GN3 để làm gì thì để các bạn học môn CC này này thì các bạn cần phải à, giả lập được các thiết bị mạng đó là router là switch là firewall thì nếu như các bạn uh, sử dụng các cái uh, thiết bị ở dạng vật lý á, thì cái cái giá tiền của nó sẽ rất là mắc thì một trong những cách hiệu quả và kinh tế để cho mình học á, thì các bạn sẽ giả lập uh, các thiết bị đó ở trong môi trường ảo hóa thì gn 3 nó là một chương trình rất là mạnh trong cái việc là uh, giả lập các thiết bị mạng thì để các bạn uh, cài đặt chương trình gn 3 thì bước đầu tiên thì các bạn sẽ đi download cái chương trình của nó thì cái chương trình của nó sẽ bao gồm hai phần một cái là cái chương trình gn 3 và mình sẽ download thêm một số cái máy ảo để mà nó phục vụ cho cái uh, quá trình giải lập của mình thì cái điều kiện cần để các bạn làm cái bài lab này ha điều kiện cần để các bạn làm phần cái bài lab này đầu tiên là các bạn phải à, đảm bảo rằng là ở cái máy tính của bạn là các bạn đã cài đặt cái chương trình VMware Application à, nên là các bạn đã cài đặt cái chương trình VMware Application À, nếu được thì uh, các bạn có thể cài đặt thêm cái chương trình Vettelbox Thì ở cái máy tính của mình đây á, thì hai cái chương trình này á, mình đã cài đặt rồi Bây giờ mình qua cái bước là mình sẽ download hai cái là cái chương trình GN3 Và cái máy ảo GN3 IOVM của nó thì ở cái bước các bạn download như vậy nè thì các bạn đi vào cái trang web gn 3 com các bạn đăng nhập vào thì các bạn có thể tạo một cái account free ở trên trang web này mình đăng nhập email của mình vào Rồi, mình đăng nhập xong. Thì các bạn thấy chỗ này các bạn đang cái cái phiên bản GN3 ứng với cái hệ điều hành của mình ha. Ở phía dưới chỗ này bạn thấy có một là download uh, GN3 VM. Thì uh, các bạn mở link này lên. Thì nó sẽ cho các bạn download cái máy ảo ha, cái máy ảo GN3. Download máy ảo GN3. Thì các bạn chọn cái cái phiên bản uh, download ứng với cái cái môi trường hệ điều hành mà các bạn đã sử dụng thì cái máy tính của mình ở đây thì mình đã download sẵn rồi bây giờ mình sẽ làm cái việc là mình cài đặt cái chương trình gn ở 3 phiên bản 1.4.1 vào bên trong cái máy của mình thì có bước cài rất là dễ thôi các bạn cứ theo cái cái wizard của chương trình các bạn cài ha rồi thì trong cái quá trình cài đặt này các bạn thấy này, ở cái máy tính của mình ở đây thì cái chương trình quay sạc thì mình đã cài đặt rồi cho nên mình à, à, bỏ dấu sách đi à, nếu như mà các bạn à, mới cài cái chương trình này lần đầu tiên á, thì các bạn nên nên chắc hết ha nên chắc hết
Rồi ở đây nó tiếp tục thì các bạn sẽ nhập vào cái cái địa chỉ email của mình ha. Rồi, mình tiếp tục. Rồi. Đến đây thì các bạn đã cài đặt xong cái, uh, cái chương trình Gen 3. Thì bây giờ mình sẽ cần phải uh, làm một số cái uh, cái thao tác ha, để đảm bảo cho cái chương trình của mình nó sẽ luôn chạy ổn định ha. Bây giờ mình sẽ tắt cái chương trình mình đi. Thì cái chương trình Gen 3 mình nó khi mà nó chạy uh, thì nó sẽ À, kết nối vào một số cái cạp mạng nó sẽ load là một số driver trong cái cạp mạng của cái máy mình cho nên thì các bạn nên để cho nó chạy với vùng admin thì lúc này các bạn chọn vào cái icon của chương trình của mình các bạn chọn property à, các bạn chọn qua bên cái mục tương thích à, các bạn chỉnh cho nó là chạy với vùng admin à, các bạn apply ok Rồi, thì đến đây các bạn đã cài xong Thì à, bây giờ mình sẽ làm cái việc là các bạn nạp vào bên trong cái chương trình của mình Các cái OS Rồi, mình qua một số 2 ha Số 2 là các bạn sẽ làm cái việc là nạp OS thì ở phần này về mặt chuẩn bị thì các bạn sẽ chuẩn bị cái file hệ điều hành của router thì trong bài của mình đây thì mình sẽ hướng dẫn các bạn nạp vào hai cái hệ điều hành là cái À, Cisco 3745 và cái dòng à, Cisco 7002 mình sẽ nạp vô hai cái dòng router này Thì các bạn mở cái chương trình Gen 3 cái máy mình lên các bạn chọn vào Edit Edit Reference Rồi các bạn chọn vào trong cái mục uh, Dynamic ha Ở đây bạn thấy cái phần iOS Router Các bạn chọn New Thì lúc này uh, Các bạn Một á, là các bạn uh, Chọn New Email Các bạn chọn vào cái file C3745AD.bin Ở trong cái máy của mình Rồi các bạn click Next Rồi, tiếp tục các bạn click next. next Ở phần này thì các bạn sẽ làm cái việc là gán ở trong cái router của mình đây à, Những cái cổng mạng nào Thì mặc định cái slot không nó gắn cho các bạn cái, cái module card mạng là hai cổng fast ethernet Thì lúc này mình sẽ click next tới Mình gắn thêm hai cổng serial Để cho con router của mình nó chạy nhẹ Thì các bạn phải à, tính toán cái giá trị ở đồ PC mình click vô chữ đồ PC Finder
Rồi, mình đã tính toán xong Rồi, mình finish Apply, ok Như vậy ở đây là các bạn đã có được một con router à, 3745 Thì bây giờ mình thử à, Mở con router này lên Thì các bạn chọn Vào à, Router 3745 của mình ở đây Các bạn chụp phải Chọn Star rồi các bạn chụp phải chọn console thì lúc này các bạn sẽ đi vào bên trong cái giao diện của cái uh, dòng lệnh điều khiển của con router của mình rồi như vậy là mình đã có được một con router thì để các bạn uh, tắt router thì các bạn đơn giản các bạn chụp phải các bạn chọn stop À, các bạn thấy chuột phải các bạn delete xóa router đi tương tự thì các bạn có thể nạp vào cái dòng router 7002 mình vào edit lại reference và ios router chọn new rồi chọn xuống dòng router của mình ở cái vị trí này thì nếu như các bạn nào lần đầu tiên các bạn cài các bạn hãy chọn vào new thì may ha rồi các bạn chọn vào cái vị trí trước cái file của mình ví dụ như đây giờ nếu như mình chọn vào new thì may nè À, mình bỏ ra vô cái chỗ à, chứa cái file trong máy tính của mình do mặc định chỗ này trong máy mình nó có có sẵn à, cho nên các bạn thấy này là nó, nó nó chọn luôn cho mình luôn ha Đó. Đó, next. Next. thì cái dòng router 7002 này nó sẽ sử dụng cái ram là 512 mb ha cái chỗ này mình sẽ gắn thêm cho nó một cổng mạng gọi là hai cổng fast ethernet ha next. rồi tương tự các bạn cũng tính idol PC Rồi, đã tính toán xong Finish Apply OK Như vậy đến đây thì các bạn thấy là các bạn đã có được là À, hai router Rồi, chỗ này mình ghi nốt lại cho các bạn các bước chính nha Các bước chính để mình làm Tức là đầu tiên là các bạn phải chọn vào Edit nè Chọn vào Reference Rồi, các bạn xuống cái tab Dynamic các bạn chọn vào iOS router ở bước này thì các bạn chọn à, rồi, tiếp tục là các bạn chọn new ha đó, new thì trong bước này thì các bạn nhớ là là cứ theo cái 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 wizard của chương trình rồi các bạn nhớ làm cái việc là gì các bạn nhớ phải tính toán cái giá trị idol pc à, nếu như các bạn không tính toán cái giá trị này thì router của bạn sẽ chạy rất là nặng Rồi, bây giờ mình sẽ tiếp tục mình hướng uh, dẫn cho các bạn cái việc kết nối với các thiết bị Mở lại cái chương trình GN3 Rồi, tiếp tục các bạn là lấy ra cho mình là hai router bây giờ để mà các bạn kết nối giữa hai router này các bạn click vào cái sợi hình cái sợi dây mạng bên góc trái màn hình các bạn rê con chuột vào router tầng một bạn thấy có xuất hiện một cái dấu chữ thập ha các bạn click vào chuột trái thì các bạn có thể chọn cái cổng kết nối lúc này là bạn đang kết nối giữa router tầng một và router tầng hai để hiển thị tên của cổng các bạn sẽ click vào chỗ chữ abc phía trên đây nè thì nghĩa rằng các bạn thấy rằng là gì con router một của mình ở đây các bạn đang dùng cổng fast ethernet không sự không để bạn kết nối sang cổng fast ethernet không sự không của router 2 à, để các bạn ghi chú thích vào bên trong sơ đồ thì các bạn click vào cái biểu tượng phía trên này ví dụ như mình ghi cái địa chỉ đường mạng ở giữa ở đây 
Thì ở trong cái chương trình Zin ở ba nó cho các bạn cái khả năng là kết nối vào bên trong các cái cạc mạng thật ở trong cái máy tính của mình. Thì để kết nối vào bên trong cái cạc mạng thật bên trong máy tính của mình á à, các bạn click vô cái biểu tượng toàn bộ thiết bị trong này. Các bạn chọn cái cloud, bạn kéo cloud ra. Các bạn chọn phải, chọn configure thì chỗ này nó cho bạn chọn các cái cạc mạng trong cái máy Windows 10 của mình đây à, ví dụ như mình chọn cạc mạng Ethernet là cạc mạng có dây của mình à, các bạn lưu ý là 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 à, hình như đối với chương trình Zen 3 thì các bạn chỉ có thể kết nối vào bên trong cái cạc mạng vật lý là cạc mạng có dây cạc mạng lớp bách chứ các bạn không kết nối vào được bên trong cạc mạng Wi-Fi à, chỗ này các bạn click add và các bạn apply OK thì để kết nối vào trong cloud này các bạn tương tự lít vào sợi dây mạng chọn vào cloud chọn vào cái biểu tượng ethernet các bạn kết nối vào cái cổng còn lại rồi như vậy là các bạn đây là các bạn đã à, dựng xong được à, cái sơ đồ mạng nha, cái sơ đồ mạng à, đơn giản à, đứng với cái chương trình à, gina ba Rồi, bây giờ mình qua cái bước số 3 của cái bài là các bạn sẽ tích hợp các máy ảo về mua bước trên là các bạn thử là thiết lập ha cái số độ mạng thì để mà các bạn nạp cái máy ảo qua mua thì các bạn cũng cần phải có những cái máy ảo có sẵn thì trong cái máy tính của mình ở đây thì mình có sẵn cái máy Linux nên mình chọn qua mua nè chọn xuống qua mua VM ha bạn chọn new rồi chỗ này các bạn cứ click next đây. Bây giờ mình chọn cái tên là PC Rồi mình chọn cái trùm máy ảo để mặc định cho nó Bây giờ mình khai báo RAM nó ví dụ như 512M đi Bây giờ mỗi một máy ảo các bạn load lên nó sẽ sử dụng là 512M Thì trong cái máy tính của mình ở đây nó có sẵn cái file là Linux Core477.img Thì nếu bạn muốn chọn file mới các bạn cứ chọn là New Image thôi Các bạn browse à, Có sẵn cái file này Finish rồi mình apply ok thì chỗ này nó chỉ là một máy ảo của mình thôi thì ví dụ ở đây mình sẽ thử là mình xóa đi cái đám mây chỗ này à đất chỗ đây còn đây có một cái pc này nè đó nó là một cái máy ảo này nết rồi các bạn đấu dây qua ví dụ các bạn thử mở cái máy ảo này lên thì bạn chụp phải chọn star ha rồi để vào giao diện điều khiển của nó thì các bạn cứ chụp phải chọn cần sọt thì đối với uh, cái uh, cái máy ảo đối với cái máy ảo uh, Wemo này á thì cái username để mà các bạn đăng nhập vào sẽ tên là TC password thì không có à, các bạn cứ nhập username vào thì các bạn sẽ có thể đăng nhập vào, vào trong máy thì ở trong cái giao diện chương trình cũng có sẵn rồi username để bạn đăng nhập nè gõ vào chữ tc để các bạn chuyển qua user root để các bạn dùng lệnh sudo su à, là cái bước chính ha các bạn dùng web mua đó đây mình ghi nó lại cho các bạn một chút như vậy thì để các cái bước chính để các bạn nạp cái máy ảo que mu ha Rồi các bạn cũng vào trong phần edit nè và cái phần reference giống như trên Rồi. các bạn chọn vào chỗ này là que à, mu chọn vào đây tiếp tục là que mu vm rồi sau đó các bạn click vào 
new à, còn new rồi chọn các bạn nhớ này các bạn chọn cái profile mặc định ha tức là các bạn sẽ thấy ứng ứng cái chữ là default rồi các bạn làm tiếp cái bước là khai báo cái ram cho máy ảo của mình rồi các bạn chọn một cái file À, cái file của mình ở đây nó sẽ là cái file uh, uh, Linux Core Đây 47 ha Đuôi file nó là chấm .im Rồi Thì các bạn nhớ là đối với cái máy ảo này nha Thì cái username để các bạn đăng nhập vào à, nhớ username để mình đăng nhập vào là TC nha username để sử dụng máy ảo à, TC và không có password sau đó các bạn dùng câu lệnh sudo su để mình chuyển rồi đó là cái bước cái bước 3, bước 3 của bài. Thì ứng với ba bước này thì các bạn hầu như có thể làm được các cái bài lab đơn giản của cái môn học của mình. Bây giờ mình qua cái bước số 4 của bài. Các bạn cấu hình cái tích hợp cái cái VMware và cái cái VirtualBox mà mình trong cái máy của mình. bước số 4 thì ở đây mình sẽ tắt cái chương trình này đi rồi bây giờ mình mở lại thì cái phần đầu của mình đây phần phần đầu tiên của cái phần số 4 mình đây thì mình sẽ làm cái việc là import cái máy ảo gn 3 iou vm ha vào trong cái chương trình vmware hoặc tài sản Thì các bạn vào cái vị trí trước cái file mà các bạn download ha à, ví dụ như ở đây mình giải đén nó ra Đó, cái file này, này. À, mình sẽ tạo cái chỗ để chứa trong cái máy của mình ví dụ trong đây mình xóa hết đi rồi mình lấy đường dẫn chỗ này Để mình xóa đi cái mạo cũ Rồi. Bây giờ các bạn chọn file Các bạn chọn open Rồi mình chọn vào Cái máy ảo của mình Rồi import vào chỗ nào Các bạn xác định lại Rồi. Thì ở trong cái máy ảo này các bạn thấy là mặc định người ta để cho mình có hai cạc mạng. Một cái cạc host only và cạc NAT ha. Thì đối với cá nhân của mình ở đây thì mình có một chút cái quy định ha, đó là cái phần này là mình sẽ thiết lập cái thông số đường mạng của cái uh, cái chương trình VMware hoặc tài sản à, 
Ở đây mình quy định là cái Cái đường mạng Ứng với cái VNF1 Mình quy định nó là 192.168.56.0.24 à, Cái đường mạng Ứng với cái VNF2 Mình quy định nó là 192.168.255.0.24 thì các bạn mở chương trình VMware Workstation của mình lên Các bạn chọn Edit Chọn Vital Network Editor Đó. Các bạn click vào cái phần Change Setting dưới này Cái đường mạng VNF1 Các bạn chỉnh là Host Only để mặc định Thì Số ở cái trường số 3 các bạn đổi lại là số 56 ở đường mạng VN8 thì ở cái trường số 3 các bạn đổi lại là số 255 rồi các bạn apply ok à, là xong rồi mình import cái máy ảo vào trong chương trình viên web một thời sạch rồi bây giờ qua tới cái bước là mình sẽ làm cái việc cấu hình thông số địa chỉ IP cho cái máy ảo của mình rồi mình thử mở máy ảo mình lên Thì ở trên cái màn hình này các bạn thấy là nó nó cho bạn một số các thông số ha thì username là các bạn sh và sẽ là gn3 và password cũng là chữ gn3 rồi mình ok thì mình chọn số tab sell ở chỗ này để chuyển qua ha để chuyển để chuyển qua thì uh, user root mình dùng lệnh sudo su rồi bây giờ mình là user root trong máy ha hiện tại thì cái máy tính của mình ở đây nó đang có uh, tổng cộng là hai cạc mạng có dây một cái cạc eth 0 cạc eth 1 cạc eth 0 á, thì nó đang để ở chế độ là hosoli như vậy mình sẽ cho nó có một cái bị tịnh eth 1 cũng vậy ha mình sẽ cho nó một cái bị tịnh vào trong đây Rồi, để các bạn gắn bị tịnh các bạn sẽ nano vào file etc network interface uhm. rồi ở đây có những cái dòng này mình sẽ đánh dấu thăng lên phía trước ở chỗ này mình ghi vô nó thông số ở đây auto eth0 à, cấu hình cho cái eth0 của mình mặc định mở lên và xài IP tỉnh cho vào IP đây mình quy định IP nó là 192.168.56.101 smart của nó sẽ là 255 255 255 à, sẽ là 192.168.56.255 Network 192.168.56.0 Rồi, đó là ứng với cạc mạng ETH0 à, Ở cạc mạng ETH1 thì mặc định nó để cho mình đang mình ở chế độ gọi là là, là sinh bị động Mình chỉnh sang nó xài IP tỉnh luôn Uh, auto cho nên để là static đó cho nên để chính hai một sáu tám hai năm năm giả sử mình cho là số một trăm năm mươi next mark gateway
Alright, next block. điện vào giá trị DNS server Rồi, bây giờ mình xe có phát con lại bấm nút Ctrl O Ctrl X các bạn thoát ra Thì để có hình mình apply thì các bạn thể đơn giản nhất là bằng restart là một lần Đó cái phần mà cấu hình thông số địa chỉ IP cho cái máy ảo Linux Gen 3 IVM Thì các bạn lưu ý một số điểm là khi các bạn lúc lên trong máy á, thì để các bạn mở cái file etc network interface á, thì ở đây mình sẽ sử dụng cái chương trình là nano thì nếu như các bạn nào mà chưa có nhiều kinh nghiệm sử dụng trên Linux á, thì lưu ý một số điểm là khi các bạn mở cái chương trình nano lên á, để mà các bạn uh, chỉnh sửa nội dung file thì các bạn cứ gõ bình thường theo cái nội dung giống bên dưới uh, để sao lại phải cấu hình á, thì các bạn ấn cái phím Ctrl O để mà các bạn thoát ra đó, thì các bạn ấn phím Ctrl X ha. Thì các bạn nhớ là lưu ý là Cái nội dung các bạn phải gõ đúng như vậy à, IP đúng như vậy Hôm nay mình sẽ kết thúc cái phần số 1 của cái bài cài đặt Xuyên ở 3 ở phiên bản 1.4.1 Ở cái phần số 2 tiếp tục đó, thì mình sẽ làm cái việc là Upload lên cái file hệ điều hành của router Hệ điều hành của switch và cấu hình cái thông số về collection ở cho cái chương trình